Ok, donc là on va tester euh, donc les petites nouveautés sur euh, Keep le Village. Donc euh, bon, on est parti, voilà, donc déjà au niveau de l'interface de démarrage, euh, les touches sont expliquées tout en 3D. Bon, on va voir un peu si on garde les couleurs, si on fait les flèches un peu plus larges. Mais l'idée est là, donc euh, voilà, dès qu'on ouvre, on aura cette interface explicative avec peut-être euh, un une autre explication au départ, enfin à voir. Donc là on est parti, position de la caméra, donc on voit davantage le personnage. Et on peut y aller. Donc là on a rajouté toute une zone de travaux, on va s'arrêter deux secondes, avec euh, brouette, pierre, euh, pelle, ah, voilà les ennemis qui arrivent. On a rajouté des champignons ici, donc tout ce qui sera euh, organique pourra se manger et rapportera des points, plus tout ce qui est ben, voilà, tube de colle par exemple ici. Tac, euh, Les bouts de carton qui vont traîner, euh, les cadeaux, alors les cadeaux il y aura deux possibilités. Donc là c'est le marchand de légumes donc, qui nous salue et qui dit euh, voilà à chaque fois qu'on rentre dans la zone et ben euh, il se met en action et nous dit si on veut des légumes. Tac, ici bon ça tourne, c'était la petite girouette qui a été mise en place. Euh, tac tac tac, là on a rajouté des tuyaux pour bloquer un peu le personnage sur cet axe-là pour le moment, on verra après. Ajout donc d'un arbre à carton ici. Voilà. Hop. On va prendre le temps. Alors si on touche, voilà, les nous touchent, on perd des points. Hein. C'est-à-dire dès le contact, il n'y a pas seulement si nous tapent, il y a aussi si, si même après qu'on est tiré dessus, qu'on horte l'ennemi. Donc il faut l'esquiver parce que sinon on perd des points. Autre chose, donc ici sur les petits paquets, il y a des petites surprises dans ce genre. C'est-à-dire que aïe, ce cadeau était piégé. Voilà, donc on perd 10 points. Donc il faut après récupérer ben, des pots de colle ou des éléments. Ici. Donc dès qu'on passe sur cette zone-là, ce petit cube. Voilà, on a un zoom de caméra. Hop. Let's get it on. Je vais repasser dessus. Je ne sais pas si je l'ai activé qu'une fois ou si il faut attendre, il y a peut-être un délai que j'ai mis en place. On va voir. Donc en fait, dès qu'on passe donc, sur ce petit carré, voilà, on a un zoom, une caméra fixe. Voilà. On revient ensuite en 4 secondes à la réalité. Donc on pourra le faire ici, voilà, on voit très bien le personnage, on pourra le faire à différentes zones justement peut-être pour rentrer dans une maison bah, pour voir un peu à l'intérieur de la maison en fixe et discuter avec un personnage ou autre ici une autre zone de travaux donc que j'ai ajouté Allez, on s'en va, on s'en va, sinon il va nous chasser et où il est là, allez donc voilà ce que je disais, si nous touche bah, on n'a plus de trois points de vie, j'avais même pas fait attention et je suis mort, donc ça c'est à refaire aussi le niveau euh, le niveau de vie, enfin quand on, est des, quand on va être mort donc voilà Hop, je vais relancer l'interface. Fait. Voilà, c'est mieux comme ça avec 100 points de vie. Donc je me promène. Là, je vous refais un petit tour euh, du proprio. Les arbres, les cadeaux, les paquets, les petites girouettes, hein, il y a encore des choses, des choses qui vont se greffer. Ici, donc ça va être l'école, donc euh, aussi pareil au niveau des bâtiments, peut-être on va refaire quelques petits bâtiments. Donc ce qui est bien, c'est le déplacement du personnage, comme on le voit maintenant, il tourne complètement à 360 degrés. Hop, hop, hop. J'essaie d'esquiver à chaque fois l'ennemi, le, parce qu'il faut les esquiver avant de tirer dessus. Même s'il décolle et qu'il nous touche, donc on perd, on perd quelques points, donc à éviter. Hop. Donc voilà, pour ce qui est de la nouvelle interface du jeu. A très bientôt